Landeanflug auf das nordsyrische Aleppo. Die russischen Militärs wollen westlichen Journalisten dort den Wiederaufbau der weitgehend zerstörten syrischen Wirtschaft zeigen. Die Botschaft, Moskau hilft. Doch immer mehr in den Fokus rückt die explosive Lage in der Nachbarprovinz Idlib. Dort ist die letzte Hochburg unterschiedlicher Assad-Gegner. In der Provinz Idlib befinden sich schätzungsweise bis zu 30.000 Kämpfer, gemäßigte Truppen und radikale Islamisten. Sollte es in der syrischen Provinz zu einer Eskalation der Gewalt kommen, ist wieder ein schweres Blutvergießen zu befürchten. Außerdem droht eine neue Massenflucht. Bis zu einer Million Menschen könnten im Extremfall versuchen, Idlib Richtung Türkei zu verlassen. Bilder vom syrischen Fernsehen. Regierungstruppen bereiten mit Luftschlägen offenbar eine Bodenoffensive auf Idlib vor. Für die westlichen Kamerateams ist rund 20 Kilometer östlich der Krisenregion Schluss. Zu gefährlich, sagen Assads Verbündete Moskaus Militärs. Sie werden selbst immer wieder Ziel selbstgebauter, mit Sprengsätzen bestückter Drohnen aus Idlib. Innerhalb eines Monats haben die Terroristen erfolglos versucht, 45 Anschläge auf unseren Luftwaffenstützpunkt zu verüben. Um die Lage in Idlib unter Kontrolle zu bringen, setzt Assads Schutzmacht Russland auf seine bekannte Doppelstrategie. Wer sich fügt wird, wie hier im nahen Holmes, unterstützt. Wer nicht einlenkt, wird bekämpft. Die russischen Militärs glauben, dass es in Idlib überwiegend auf schwere Kämpfe hinauslaufen wird, denn die letzte Anti-Assad-Bastion wird von radikalen Islamisten dominiert. Und die sind nicht dafür bekannt, klein beizugeben.